நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் ஒரு நாள் ஒரு வயதான பாட்டி மகா பிரிவரை தரிசனம் செய்வதற்காக வருகிறார் இந்த பாட்டிக்கு இடது கண்ணில் கோளாறு சரியாக தெரியவில்லை எப்பொழுதுமே கண்ணில் ஒரு கோளாறு வரும்பொழுது ரொம்ப பயம் வந்துடும் ஏன்னா உடம்பில் எந்த இடத்துல கோளாறுகள் இருந்தாலும் சமாளித்து கொண்டு வாழ்ந்து விடலாம் காலிலும் கண்ணிலும் பிரச்சனை வரும்பொழுது நாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் காலில் பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் நடமாடவே முடியாது கண்ணில் பிரச்சனை என்று சொல்லும் பொழுது எதுவுமே தெரியாது அதனால் உலகமே இருண்டு விடும் பாட்டிக்கு இடது கண்ணில் பிரச்சனை அப்படின்னு உடனே ஐயோ எங்கே அது வலது கண்ணுக்கும் வந்து விடுமோ என்று ஒரு கவலை அடுத்தது இது நீங்கணுமே இது முதுமையின் காரணமாக வந்ததா அல்லது வியாதியா இல்லை ஏதாவது பண்ணால் சரியாக போயிடுமா இல்லை கர்மாவா இப்படி எத்தனையோ கேள்விகள் பொதுவாக இந்த மாதிரியான விசாரங்களுக்கெல்லாம் விடை நமக்கு வந்து ஆன்மீகத்தில் தான் இருக்குது கடவுளை நாம் நம்பும் பொழுது நம்பி வழிபாடு செய்யும் பொழுது ஒரு நம்பிக்கை தானாக ஏற்பட்டு விடுகிறது கடவுள் பார்த்து கொள்வார் நம்முடைய குறையை அவரிடம் சொல்லிவிட்டோம் அவர் தீர்த்து விடுவார் அப்படி நம்முடைய மதத்தில் கடவுள் இறை வழிபாட்டை விட இறைவனை விட மேலானவன் குரு குருவையை நாம் நேரில் சந்தித்து பேசலாம் கடவுளின் வடிவாக கருதி அவரிடம் பேசலாம் கொள்ளலாம் அதற்கு தான் குருவையே வடிவமைத்தார்கள் அதனால் ஒரு குருவை பார்க்கும் பொழுது கடவுளை பார்ப்பதைப் போலவே கருதி அவரிடம் மனக்குறைகளை சொல்லி ஆசி பெற்று அமைதி அடைவது என்பது நம்மவர்களுடைய வழக்கம் அந்த வகையில் இந்த பாட்டியும் பெரியவரிடம் வந்து தன்னுடைய மனக்குறையை சொல்லி தனக்கு இடதுகள் சரியாக இல்லை பார்வை ஒளி திரும்ப கிடைக்க வேண்டும் அதற்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் பெரியவரை சுற்றி ஒரே கூட்டம் அந்த பாட்டியால் நெருங்கி பெரியவர்கிட்ட மனம் விட்டு இந்த குறைகளையெல்லாம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னே தெரியல அப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் இந்த பாட்டி மனசுக்குள்ளே இப்படி ஒரு கிடக்கை இருக்கிறது இப்படி ஒரு கருத்து இருப்பதை வந்து பெரியவர் தெரிந்து கொண்டது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஆச்சரியம் அதற்கு ஏற்ப பெரியவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா பாட்டி நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் என்பது போல் பாட்டிக்கு பதில் சொல்லுவது போலவும் அதே சமயம் வந்திருக்கக்கூடிய நபர் இருக்கிறாரு அவர் வந்து நல்ல சொற்பொழிவாளர் அதனால் ஒரு சொற்பொழிவாளர்கிட்ட பேசும் பொழுது இந்த சொற்பொழிவு சார்ந்த விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வது அப்படிங்கிறது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் பெரியவர் அந்த சொற்பொழிவாளர்கிட்ட பேசும் பொழுது கேட்குறாரு என்ன உங்களுடைய காலட்சேபங்கள் எல்லாம் நன்றாக நடக்கிறதா இறை கதைகளை எல்லாம் நல்ல விதமாக சொல்லுகிறீர்களா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவரும் கிடைக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு நல்ல கருத்துக்களை எல்லாம் என்னால் இயன்றவரை சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு அவரும் சொல்கிறார் அப்படி பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது பெரியவர் சொல்கிறார் பெற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை இருக்குது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறார் உடனே ஆமாம் திருப்பாவையிலே கூட வருகிறது பெற்றம் மெய் மெய்க்கும் குலத்தில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை வருகிறது அப்படின்னும் பொழுது எப்படி திருப்பாவையிலே வருகிறதோ அது போலவே நால்வர் பெருமக்களிலே ஒருவரான சுந்தரரும் இந்த பெற்றம் என்கின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி ஒரு பாடல் பாடியிருக்கிறார் அப்படிங்கிற உடனே என்ன ஆச்சரியமாக இருக்குது அது எந்த இடம் உனக்கு தெரியுமா என்று அவரிடம் கேட்கும் பொழுது அவர் வந்து அப்படியே மொழிக்கிறார் அப்போது பெரியவர் வந்து அந்த பாடல் அதாவது வைணவர்கள் பாடியவைகளெல்லாம் பாசுரங்கள் எனப்படுகிறது சைவர்கள் நாயன்மார்கள் பாடியவைகளெல்லாம் பதிகங்கள் எனப்படுகிறது அந்த வகையில் சுந்தரர் பாடிய ஒரு பதிகத்தில் அந்த வார்த்தை வருகிறது அது எதற்காக ஏன் அப்படிங்கிற காரணத்தை இப்பொழுது பெரியவர் சொல்ல தொடங்குகிறார் நால்வர் பெருமக்களிலே ஒருவர் சுந்தரர் சுந்தரருக்கு என்ன ஒரு சிறப்புன்னு சொன்னால் அவர் சிவபெருமானை தன்னுடைய தோழனாக கொண்டவர் என்ன ஒரு உறவு பாருங்கள் சிலருக்கு அவர் தகப்பன் சிலருக்கு அவர் தாய் சிலருக்கு அவர் எஜமான் பலவித பாவனைகளிலே பக்தி செலுத்துகிறார்கள் சுந்தரர் அவரை வந்து ஒரு நண்பரை போல ரொம்ப ஒரு உயிர்க்குயிரான நண்பர் அப்படி ஒரு நட்பு பாவனையிலே நண்பரை போல கருதி அவர் வந்து பக்தி செய்தவர் அதை இந்த இடத்துல தொட்டு காட்டுகிறார் பெரியவர் சுந்தரருக்கு வந்து சிவபெருமான் வந்து ஒரு நல்ல நண்பராக விளங்கியவர் 
இவர் வந்து சிவபெருமான் கிட்ட எந்த கோரிக்கையை வைத்தாலும் நண்பருடைய கோரிக்கை என்று சொல்லி அவரும் வந்து வேகமாக பரிசீலனை செய்தார் அந்த வகையில் அவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சம்பவம் சுந்தரருக்கு வந்து பறவை நாச்சியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ஒரு மனைவி இருக்கிறாள் அந்த நிலையில் அவர் வந்து சங்கிலி நாச்சியார் என்கின்ற ஒரு பெண்ணையும் திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது எப்பொழுதும் திருவாரூரிலே தியாகேஸ்வரை வணங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய சுந்தரர் அங்கிருந்து யாத்திரை நிமித்தம் அப்படியே வெளியில் வந்தவர் வந்து திருவற்றியூர் வருகிறார் திருவற்றியூரில் தான் அவர் வந்து சங்கிலி நாச்சியாரை சந்திக்கிறார் இருவருக்கும் இடையில் ஒரு காதல் என்று தாராளமாக சொல்லலாம் காதல் அரும்பி மனம் முடித்து கொள்வது என்கின்ற ஒரு நிலை வரும் பொழுது சுந்தரருக்கு வந்து பறவை நாச்சியாருடைய எண்ணம் வருகிறது ஏற்கனவே ஒரு மனைவி சங்கிலி நாச்சியார் இப்பொழுது துணையாக வருகிறாள் இதை வந்து பறவை நாச்சியாருக்கு தெரியாமல் நாம் இங்கே மணந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது எந்த வகையில் சரி அப்படின்னு ஒரு சின்ன குழப்பம் அதே சமயம் இந்த காதலையும் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை இப்படி ஒரு நிலையில் ஒரு சின்ன சலனத்தோடு இருக்கும் பொழுது பறவை நாச்சியார் என்ன சொல்கிறார் என்ன திருமணம் செய்து கொண்டு நாம் வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவருக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் ஏற்படுகிறது பறவை நாச்சியாருக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம்னு சொன்னால் இவர் திருமணம் செய்து கொண்டு இங்கே சிறிது காலம் வாழ்ந்து விட்டு தன்னை விட்டு விட்டு ஏன்னா இவர் தேசாந்திரி இப்பொழுது காஞ்சி எப்படி திருவாரூர்லேருந்து இங்கே வந்தாரோ அதே போல் இந்த திருவற்றியூரில் இருந்து அவர் இன்னொரு இடத்துக்கு போகமாட்டார் என்ன என்ன நிச்சயம் அதனால் சங்கிலி நாச்சியார் என்ன சொல்கிறாருனா என்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் அது மட்டும் அல்ல சிவன் சாட்சியாக சத்தியம் செய்து என்னை நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்னை பிரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எனக்கு சத்தியம் செய்து தரணும் அப்படின்னா நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் ஒரு பறவை நாச்சி சங்கிலி நாச்சியார் வந்து இப்போ ஒரு பூட்டு பூட்டு விட்டார் இவருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல பெரியவர் தன்னுடைய பாணியில் இந்த கதையை ரொம்ப அழகாக அந்த வந்திருக்கிற சொற்பொழிவாளரிடம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் சற்று தள்ளி அந்த பாட்டி இருக்க அந்த பாட்டியின் காதிலேயும் இந்த கதை விழுந்து கொண்டிருக்கிறது பாட்டி வந்திருப்பது ஒரு கண் நோவு சம்பந்தப்பட்ட சிக்கலுக்காக அதனால் இங்கே வந்து சுந்தரருடைய புராணம் சிந்திக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இது எப்படி பாட்டிக்கு மருந்தாக மாறப்போகிறது எதற்காக பெரியவர் வந்து இந்த கதையை இந்த சொற்பொழிவாளரிடம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் ஏன் நேர சொல்லலை இது அத்தனைக்கும் காரணம் இருக்கிறது அது என்ன நாளை சொல்லி குருவே காம கோட்டி குருவே